Hi friends, welcome to Rajesh Kitchen. In this kitchen, we will see a recipe for Globe Jamun. Already in our channel, we have a Globe Jamun and Pal Powder Globe Jamun. We will see how to do this. We will see how to do this bread. Come on, let's see how to do this video. Let's see how to do this video. தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஒரு அஞ்சு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓரங்கள்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் சக்கரை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிரெட் எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதோ ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் கூடவே நம்ம வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளாரையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஒருக்க நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி தண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணிக்கு பதிலாக பால் கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணையலாம் தண்ணி வந்து ஒரே முட்டா ஊற்றிராமல் இந்த மாதிரி தெளித்து தெளித்து பண்ணியணும் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணி நல்லா சாஃப்டாக வர வரைக்கும் இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போது கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இல்லாட்டி நெய் தடவிட்டு நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவில் கொஞ்சமாக எடுத்து உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் எந்தவித வெடுப்பு இல்லாத மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதை தனியாக வச்சிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான சைஸ் ஷேப்பில் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக உருட்டி இருக்கனால எனக்கு ஆறு பால் தான் கிடச்சிருக்கு நீங்கள் சின்ன சின்னதாக உருட்டினீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பால்ஸ் கிடைக்கும் இப்போது அடுப்பை பற்ற வச்சோ ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு கப் சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சக்கரை கரைஞ்சி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாகு பதம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி ரெண்டு நிமிஷமாக கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடேறிடுச்சு நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க பால்ஸாக ஒவ்வொன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஆறு பால்ஸ் தான் இருந்தது அதனால் ஒரே பேட்சில் போட்டேன் நீங்கள் நிறையா செஞ்சுருந்தீங்கன்னா ரெண்டு பேட்சாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க போட்டதும் கரண்டி வச்சு கிளறி விட்டுக்கிட்டே இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு லைட்டாக திருப்பி திருப்பி விடுங்க நல்லா திருப்பி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஹீட்லேயே இருக்கணும் இல்லாட்டி வெளியே சீக்கிரம் வெந்துடும் உள்ள வேகாது பால்ஸ் எதுவும் உடஞ்சிடாமல் மெதுவாக திருப்பி விடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகி சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் திரும்ப அடுப்பை பற்ற வச்சு நம்ம சக்கரை பாக வச்சிடலாம் இதில் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்த பால்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுக்கோங்க சக்கரை பாகு சூடேறி ஒரு கொதி வரட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சக்கரை பாகு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சக்கரை பாகுலேயே கால் மணி நேரம் இல்லாட்டி அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு அப்புறமா சர்வ் பண்ணலாம் இருக்கட்டும் அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்டியான பிரெட் குலோப் ஜாமுன் ரெடி வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்த இப்போருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ரெசிபி வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பாய்